നമസ്കാരം ലോക രാജ്യങ്ങളെ വിറപ്പിച്ച കൊറോണ എന്ന മഹാമാരിക്കെതിരായ പോരാട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ പ്രതിരോധത്തിന് ചുക്കാൻ പിടിച്ച കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രി ഡോക്ടർ ഹർഷവർദ്ധന് ലോകത്തിന്റെ അംഗീകാരം ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ നയരൂപീകരണ സമിതിയായ ലോകാരോഗ്യ അസംബ്ലിയുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ബോർഡ് ചെയർമാൻ സ്ഥാനത്തേക്ക് ഈ മാസം ഇരുപത്തിരണ്ടിന് അദ്ദേഹം ചുമതലയേക്കും ഇതോടെ ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ സാരഥ്യത്തിലേക്കാണ് ഭാരതം എത്തുന്നത് കൊറോണ രോഗവ്യാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലോകാരോഗ്യ സംഘടനാ വിവാദത്തിലായ നിർണായക സമയത്താണ് ഡോക്ടർ ഹർഷവർദ്ധന്റെ നിയമനം മൂന്ന് വർഷത്തേക്കാണ് ബോർഡിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിയമനം ലോകാരോഗ്യ സംഘടനാ മേധാവി ഡെട്രോസ് അദാനോമിന്റെ അഞ്ചു വർഷത്തെ കാലാവധി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് മെയ് മാസത്തിൽ അവസാനിക്കാനിരിക്കെയാണ് ചെയർമാൻ സ്ഥാനം ഹർഷവർദ്ധനെ തേടിയെത്തിയിരിക്കുന്നത് അതേസമയം കൊറോണയിൽ അന്വേഷണം നടത്താനും ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ വേൾഡ് ഹെൽത്ത് അസംബ്ലി തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ചൈനയ്ക്കും ഇത് സംബന്ധിച്ച പ്രമേയത്തെ അംഗീകരിക്കേണ്ട സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരിക്കുകയാണ് ഇതിനിടെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഈ നേട്ടം നിലവിലെ ചെയർമാനായ ഡെട്രോസിനെ കുറിച്ച് പലവിധ ആക്ഷേപങ്ങൾ ഉയർന്നിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ അമേരിക്ക വലിയ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുകയും ചെയ്തു ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് വലിയ ഉത്തരവാദിത്വം ഇന്ത്യക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ബോർഡ് ചെയർമാൻ എന്നത് മുഴുവൻ സമയസ്ഥാനം അല്ലെങ്കിലും വർഷത്തിൽ രണ്ട് തവണ നടക്കുന്ന ബോർഡ് മീറ്റിംഗിൽ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുകയെന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ചുമതല എക്സിക്യൂട്ടീവ് ബോർഡ് ചെയർമാൻ ഉണ്ടായിരിക്കും മെയ് മാസം മുതൽ ആരംഭിക്കുന്ന ബോർഡിന്റെ കാലാവധി മൂന്ന് വർഷം നീണ്ടു നിൽക്കും എക്സിക്യൂട്ടീവ് ബോർഡിലേക്ക് ഇന്ത്യയുടെ നോമിനിയെ നിയമിക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശം നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിനാല് രാജ്യങ്ങളുടെ ലോകാരോഗ്യ അസംബ്ലി ചൊവ്വാഴ്ച ഒപ്പിട്ടു ജപ്പാന്റെ ഡോക്ടർ ഹിരോകി നഗദാനിയാണ് നിലവിൽ മുപ്പത്തിനാല് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ബോർഡ് ചെയർമാൻ അദ്ദേഹം ഒഴിയുന്ന പദവിയിലേക്കാണ് ഡോക്ടർ ഹർഷവർദ്ധനെ നിയമിതനാക്കുന്നത് ഈ സ്ഥാനത്തേക്ക് ഇന്ത്യൻ പ്രതിനിധിയെ തെരഞ്ഞെടുക്കുമെന്ന ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ സൗത്ത് ഏഷ്യൻ ഗ്രൂപ്പ് ഐഖ് കണ്ടേനയാണ് പ്രസ്താവിച്ചത് അതേസമയം ചൈനയുമായുള്ള മത്സരം കടുക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയ്ക്കുള്ള ഫണ്ടിംഗ് പുനരാരംഭിക്കാൻ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഭാഗികമായി ധനസഹായം നൽകാനാണ് തീരുമാനം ചൈനീസ് ഫണ്ടിംഗ് വർദ്ധിച്ച് വരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ട്രംപിന്റെ തീരുമാനം ചൈന എത്രയാണോ നൽകുന്നത് അത്രയും തുക യു എസ് നൽകുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് നേരത്തെ ചൈനീസ് പക്ഷപാതിത്വം ആരോപിച്ച് ട്രംപ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയ്ക്കുള്ള ഫണ്ടിംഗ് അവസാനിപ്പിച്ചിരുന്നു ഫണ്ട് സംബന്ധിച്ച് തെറ്റായ വിവരങ്ങളാണ് യു എസിന് നൽകിയതെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നാൽ ചൈന ഇക്കാര്യം നിഷേധിച്ചിരുന്നു ഈ തർക്കത്തിനിടെയാണ് സംഘടനയുടെ നിർണായക പദവിയിൽ ഇന്ത്യൻ ആരോഗ്യ മന്ത്രി എത്തുന്നത് കോവിഡ് സംബന്ധിച്ച് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന സ്വീകരിച്ച നടപടികളെ കുറിച്ചും സ്വതന്ത്ര അന്വേഷണം വേണമെന്ന അംഗരാജ്യങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിന് അംഗീകാരം യോഗത്തിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ നയരൂപീകരണ സമിതിയായ വേൾഡ് ഹെൽത്ത് അസംബ്ലിയുടെ ദ്വിദിന ഉദ്യോഗത്തിന്റെ അവസാന ദിനമായ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച ധാരണയായത് ഇത് ചൈനയ്ക്ക് തിരിച്ചടിയാണ് ഈ യോഗമാണ് ഇന്ത്യൻ ആരോഗ്യ മന്ത്രിക്ക് പുതിയ പദവി നൽകുന്നത് കൊറോണ കാലത്ത് ഇന്ത്യക്ക് ലഭിക്കുന്ന വലിയ അംഗീകാരമാണിത് ഡൽഹി ബി ജെ പി മുൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്ന ഡോക്ടർ ഹർഷവർദ്ധൻ കാൺപൂരിലെ ഗണേഷ് ശങ്കർ വിദ്യാർത്ഥി മെമ്മോറിയൽ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്ന് എം ബി ബി എസ് ബിരുദം നേടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിൽ ഇ എൻ ടിയിൽ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്തു ആർ എസ് എസിലൂടെയാണ് ഹർഷവർദ്ധൻ പൊതുപ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ ഡൽഹി നിയമസഭയിൽ എത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് കാലഘട്ടത്തിൽ ഡൽഹി സർക്കാരിലെ ആരോഗ്യം നിയമം വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയായിരുന്നു ചാന്ദിനി ചൌക്ക് മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് ലോക്സഭയിലെത്തിയ ഇദ്ദേഹം പതിനാറാം ലോക്സഭയിലെ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രിയായി ഡൽഹി ആരോഗ്യ മന്ത്രിയായിരിക്കെ പോളിയോ നിർമ്മാർജ്ജനത്തിന് നിരവധി പരിശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയ ഡോക്ടർ ഹർഷവർദ്ധൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിൽ ഗാന്ധി ജയന്തി ദിനത്തിൽ പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം കുട്ടികൾക്ക് പോളിയോ വാക്സിൻ നൽകി ആരംഭിച്ച പ്രവർത്തനമാണ് പിന്നീട് ഇന്ത്യയൊട്ടാകെ പോളിയോ നിർമ്മാർജ്ജന പരിപാടി നടപ്പിലാക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് മാതൃകയായത് അവശ്യ മരുന്ന് പട്ടിക തയ്യാറാക്കിയും മറ്റും ജനകീയ ഔഷധ നയം വിജയകരമായി നടപ്പാക്കാൻ ഹർഷവർദ്ധൻ ശ്രമിച്ചു ചൈനയിൽ കൊറോണ പടർന്നു പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഹർഷവർദ്ധന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്ത്യ പ്രതിരോധ മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിരുന്നു ആദ്യത്തെ ആൾക്ക് കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ചപ്പോൾ